Oggi parliamo di profumi veramente, veramente meravigliosi. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Oggi, come vi dicevo, parliamo di profumi veramente meravigliosi. Eh, profumi eh, tutti italiani, di comunque eh, facenti parte della profumeria artistica e di cui vi ho già parlato comunque in delle stories Instagram eh, che in molte avete visto e avete apprezzato. Mi dispiace perché non tutte eh, mi seguite su Instagram. Io ehm, su Instagram sono, non dico attivissima, ma abbastanza attiva ultimamente. E mi dispiace perché appunto qualche giorno fa, in occasione del Black Friday, oggi è il 2 dicembre, eh, ci sono stati appunto degli sconti pazzeschi su questo sito, eh, addirittura del 50%. Vi invito quindi, se non avete un account Instagram, a farlo e a seguirmi su Instagram. Eh, oggi parliamo di una realtà tutta italiana, una realtà toscana di Firenze per la precisione eh, e parliamo di Parfumeide, un brand, vi dicevo, tutto italiano, parliamo di un brand con standard qualitativi molto molto alti, um, c'è un utilizzo delle materie prime, una ricerca delle materie prime eh, molto molto interessante dietro, um, è un brand che fa profumazioni molto molto buone, molto evocative e io oggi voglio parlarvi di alcune di queste profumazioni, in particolare tre che mi hanno inviato, ma eh, anche alcune appunto facenti parte di una sorta di sample kit che io ho ricevuto eh, vi invito ad andare sul sito vi invito a controllare sempre l'info box queste cose ve le dico prima perché sennò se le dico alla fine voi non le guardate perché siete dispettose ehm a controllare appunto io vi metterò il link del sito vi metterò il link di ogni profumo di cui parlerò oggi ma se trovate qualche profumo che vi piace che vi interessa eh, vi invito a contattarmi eh, su instagram o farmi qualche domanda qua sotto oppure su facebook se eh, mi avete tra gli amici eh, perché magari posso aiutarvi se avete qualche dubbio ecco magari ce l'ho tra quelli che ho nel sample kit eh, oltretutto questo brand eh, fa diversi formati oltre al 50 al 100 fa anche 10 ml la possibilità quindi di avere le travel size che comunque so che per molte di voi è abbastanza importante proprio perché eh, c'è comunque un desiderio di eh, testare magari un profumo un po' più abbondantemente, un po' più largamente che tramite un sample, eh, ma non si vuole comunque acquistare la full size subito. Allora, io partirei col farvi vedere le confezioni, vabbè questa non è la confezione di quello che vi farò vedere per primo, però le confezioni che mi hanno inviato erano tutte bellissime, così con questo fiocco che era chiuso, con all'interno un sacco di carta eh, di quella velina che io tanto adoro nelle confezioni regalo che sbuca fuori dai sacchetti e i profumi erano tutti contenuti all'interno di questi bellissimi, bellissimi e profumatissimi, perché questo ad esempio sa proprio il profumo che io adesso andrò a, a mostrarvi in raso rosso allora vi mostro appunto questo primo profumo che fa parte della collezione Aquarei ed è Musk Floss um, e um, mi hanno inviato anche insomma insieme al sample kit queste carinissime mouillette e adesso le voglio comunque usare insieme a voi per annusare questi profumi. Allora io oggi non vi racconterò le note, non vi leggerò le note, ma vi invito comunque a controllare l'info box, come vi dicevo comunque poco fa, perché io sotto vi metto ogni riferimento, eh, compreso il sito, e soprattutto vi metterò ogni riferimento ai profumi che io eh, andrò a spruzzare. Spruzziamo Mask Floss. Allora Mask Floss è un profumo che parte molto verde si sente questa nota muschiata ma si sente la nota della foglia del fico che rende appunto questo profumo verde proprio il colore a cui lo associo è proprio il verde smeraldo io è, un, è una cosa che mi viene molto spontanea spesso con i profumi di associarli ai colori proprio nella mente mi viene questa associazione non è una cosa che vado ricercando io mi arriva spontanea e quindi ovviamente la dico e eh, ha questo sentore Molto verde, molto fresco, cioè sembra proprio un muschio di brughiera, ecco, l'immagine che mi viene in mente è quella di questa vegetazione molto color davvero, cioè tipo quel pino, no? Verde smeraldo, eh, molto incontaminata, molto vasta, molto, ehm, non so, questo profumo mi dà una sensazione di libertà, una cosa particolare, ehm, 
ha una leggerissima nota animale ma è una cosa molto leggera io non amo i muschi animali assolutamente ma non amo la nota animale quasi mai eh, qui è proprio molto 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 lontana ma eh, nell'evoluzione poi arriva anche una nota molto ehm, arriva anche una nota leggermente dolce e leggermente talcata quindi questo è un muschio molto molto particolare molto buono con delle materie prime spettacolari e si sentono tutte perché poi l'evoluzione cioè la cosa che molto mi ha impressionato di questi profumi e sapete che io ve lo dico sempre questa cosa della fiducia è una cosa che, di cui vado molto fiera no? è chiaro che io non posso sapere che profumi possono piacere a voi perché il profumo è una cosa soggettiva però quando vi consiglio qualcosa lo faccio sempre con coscienza ehm, nel senso che se una cosa non mi piace non, io non ne parlo sul mio canale, io mi sono innamorata di questo brand, ma veramente innamorata e questo è proprio un muschio così, adesso sta diventando più delicato, questa nota verde sta sparendo piano piano e poi arriva questo muschio leggermente dolce e leggermente talcato, veramente veramente ottimo. Eccomi qua pronta con il secondo profumo, sempre facente parte della collezione Aquarei, che è Medusa. Questa è una size da 10 ml, eccola qua, vi dicevo appunto che ci sono anche le size piccole. Queste size si svitano e sono ricaricabili, eh, quindi spruzziamo anche il nostro Medusa, un nome molto bello secondo me. Medusa è un profumo molto particolare. Medusa è fra i loro profumi, ne parlavo proprio con loro, quello che nei giorni del Black Friday dove ci siamo sentiti insomma via messaggio è stato quello che hanno venduto di più perché è un profumo marino ma un profumo marino molto molto particolare, questo è un profumo marino che però si apre con una bellissima nota di rosa una rosa assolutamente molto delicata, molto naturale, come vi dicevo qui non ci sono note sintetiche nella maniera più assoluta, c'è un, un sentore di naturalezza infinito in questi profumi eh, che va poi via via trasformandosi in comunque una nota marina e ozonata ci va, le, si va legandosi a questa nota marina e ozonata cosa che io ovviamente sapete che sono un'appassionata ma io ho ancora tantissimo da imparare sui profumi non mi era mai capitato di sentire un sentore marino associato alla rosa devo dire che la rosa pur essendo un profumo, un, una nota che mi piace ma deve essere dosata in un certo modo questa associazione mi piace moltissimo questo fra i tre mh, che vi mostro adesso è forse quello che evolve eh, di più perché comunque sembra di avere tre profumi differenti no? all'inizio sembra di indossare un profumo alla rosa come vi dicevo poi arriva questo sentore marino eh, marino ozonato ma direi acqueo dà proprio quella sensazione di acqua ehm, quindi un profumo acqueo lo definirei Nell'evoluzione poi nel fondo, che ovviamente non è ancora arrivato, ma io lo conosco perché l'ho già utilizzato, eh, arriva una nota particolarissima, una nota praticamente che vi fa fare proprio... ma no, cosa succede? Burrosa, una nota secondo me che eh, io non ricordo se c'è l'iris o no all'interno, lo dico io perché eh, probabilmente non c'è, però io me lo invento perché mi sembra di sentire una nota che ricorda non l'iris, ma ricorda la sensazione di burrosità che dà l'iris, quindi un profumo assolutamente sorprendente questo Medusa, se amate i marini date una possibilità a Medusa perché è un profumo che davvero eh, sorprende, sorprende veramente. Terzo e ultimo profumo della collezione Aquarei, eccolo qui, eh, abbiamo Incensum, Incensum è un profumo molto 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 particolare, qui andiamo veramente su eh, qualcosa di particolare, cioè, non saprei trovare un altro termine anche se questo termine ormai è abusato nel mio canale, eh, almeno da me, è un profumo molto strano, anche qui abbiamo un incenso eh, che non è un incenso, cioè nel senso, allora la mia ignoranza è abissale per quanto riguarda la nota dell'incenso perché è una nota che di norma non mi piace, ho diversi profumi che lo contengono ma un conto è contenere la nota di incenso come così eh, nel senso come ingrediente, un conto è che sia diciamo il principe, il re, no? quindi io questi incensi da chiesa, da abito talare come li chiamo io mh, non li apprezzo moltissimo, mio marito ad esempio sì, in questo caso abbiamo tutta un'altra cosa, io percepisco quasi un odore eh, di gomma, 
Non so se avete presente le gomme nuove, quelle delle macchine, è molto particolare, eh? ma è molto piacevole, attenzione, non, non è un odore disturbante, assolutamente. Eh, questo sentore poi eh, si fa via via mh, più leggero e arriva questo sentore di incenso che però è mescolato con note marine, secondo quello che sento io. Anche qui vi ricordo che vi metto il link, potete studiarvelo anche voi. Eh, ha questa evoluzione particolare per cui poi arrivano comunque ehm, dei sentori differenti. Qui abbiamo dei sentori che sono ehm, comunque non oscuri ma molto profondi perché sono molto legnosi, cioè del legno, cioè ci sono dei legni, eh, è un profumo molto profondo e questo incenso sembra essere il, il burattinaio con in mano tutti questi fili da cui pendono le note e ve le fa comunque eh, così passare da sotto da, dal naso ogni volta diciamo che lui c'è ma è dietro le quinte si sente orchestra tutto ma non è il protagonista principale possiamo dire che è il regista l'incenso di questo profumo è un profumo buonissimo veramente veramente più si fa eh, comunque verso il cuore più si fa morbido profondo, legnoso, quindi assolutamente unisex, ma molto sensuale a mio avviso e mi è piaciuto veramente molto. Mi hanno, come vi dicevo prima, vedete un altro sacchetto abbiamo qua, eh, inviato un sample, due sample kit, comunque dei kit eh, con i loro profumi, io ne ho diversi qua, eh, voglio però mostrarvi soltanto due perché se no stiamo qua fino a notte, però come vi dicevo vi invito a... Ehm, a scrivermi se avete dei dubbi, delle perplessità, qualcosa che volete sapere, se posso aiutarvi lo farò. Un'altra cosa che volevo mostrarvi è questa, questa sorta di mini brochure che trovate dentro ogni profumo dove è elencata tutta la lista degli ingredienti. Molto molto eh, professionale a mio avviso e molto comoda perché comunque potete controllare comunque la lista degli eventuali allergeni. Allora, vi parlo solo di due profumi che sono quelli che mi hanno colpito più di tutti, diciamo fra i eh, sample che è questo qui, anche di questo vi metterò comunque il link sotto, è un profumo dolce, un profumo dolce ma un profumo molto sensuale, un profumo che ha in sé questo sentore di ambra, ma è un'ambra molto dolce, sembra un'ambra quasi gourmand, anche se non so definire cosa ci sia di gourmand in questo profumo, nulla pro pro probabilmente, eh, come vi dico sempre i profumi sono tutti assolutamente unisex, ma io questo lo percepisco molto femminile, eh, Molto femminile, dolce, con un'evoluzione bellissima, molto coccoloso, molto eh, avvolgente, caldo, è come una sciarpa di lana, come un maglione, come un, eh, non lo so, un, un, un plaid caldo davanti al camino. Mm, è il profumo, credo, fra quelli che ci sono in questa collezione, forse quello che mi rappresenta meglio, perché è quello che mi... Ehm, sembra stato costruito su di me, no? Eh, e quindi è un profumo che vi consiglio assolutamente, se siete amanti come me, dei profumi dolci, se amate l'ambra, ma se non amate un'ambra di quelle troppo importanti, nel senso troppo un, un po' fricchettona o altrimenti da pelliccia, come dico io. Questa è molto cozy, però eh, non è ehm, comunque da pelliccia, quindi da, da signora un po' agé, eh, quindi insomma assolutamente consigliato. L'ultimo profumo della carrellata è questo ed è Plumeria Rubra di cui vi parlo oggi. È un profumo fiorito appunto incentrato sulla nota appunto di questo mm, profumo, questo fiore che è la plumeria ed questo è un profumo che eh, mi ha colpito particolarmente perché è un profumo che ehm, mi è capitato tante volte nella vita eh, ma non così tante, cioè mi è capitato altre volte ma raramente di incontrare un profumo che mi facesse arrivare veramente come uno schiaffo quasi, un'immagine olfattiva davanti agli occhi, un ricordo ehm, e questo profumo mi ha ricordato moltissimo un, ehm, un, momento, un momento che si ripeteva nella mia vita io vi ho raccontato spesso no? quanti ricordi olfattivi ci sono secondo il mio punto di vista eh, che provengono dalla nostra infanzia, da quello che noi viviamo nella nostra infanzia e io vi ho raccontato spesso di questa mia nonna con la quale io sono cresciuta perché i miei dovevano lavorare, quindi io stavo sempre con lei tutto il giorno ed estate spesso lei comunque tornava a casa sua, abitava non lontano, abitava in campagna a Mantova, quindi non lontanissimo però allora sembrava chissà dove ma anche per mia madre che doveva portarmi là con la macchina perché ormai io ho quasi 44 anni, parliamo di qualche anno fa eh, 
quanto io, quanti ricordi olfattivi, quindi quante reminiscenze olfattive io abbia nascoste dentro di me eh, che proprio ricordano quei giorni eh, e quei periodi. Mia nonna era una donna molto, allora era anziana, molto in salute perché è morta dopo cena a 96 anni senza avere mai avuto nulla, quindi era una donna sana, però aveva già una certa età quando io ero bambina eh, e in grado comunque di occuparsi di me, però non era una donna molto... Mm, non aveva molti vezzi, era una donna abbastanza austera, anche se non lo era con noi nipoti, assolutamente, ehm, però io mi ricordo che lei aveva questo unico vezzo, che era quello di queste saponette, molto molto pregiate, costose, che lei prendeva non so da chi e dove, però queste saponette arrivavano dalla Francia, aveva questo cassetto, con, piccolo cassetto in questo comò, dove teneva queste saponette assolutamente super pregiate, che comprava, vi ripeto, non so dove, eh, dove io andavo ogni tanto ad aprire per annusare queste saponette che lei usava, eh. Eh, ma erano molto molto pregiate, avevano queste confezioni di plastica, ma ehm, che rappresentavano come dei fiori, quindi erano molto particolari. Ecco, questo profumo mi ha ricordato esattamente quel sentore, eh, perché io sento in questo profumo proprio quella sensazione di Uh, è un profumo profondamente vintage un profumo profondamente femminile ma una femminilità molto antica molto antica potrebbe essere questo profumo poggiato sulla toletta di una donna degli inizi del novecento veramente eh? quando c'era quella femminilità mai gridata mai urlata ma molto presente eh, almeno a mio avviso e eh, c'è questa sensazione molto bella ehm, che secondo me in questo profumo non è assolutamente un, un, una cosa che è dispregiativa, ecco, questo, questo, questo piccolo sentore di stantio, che è un rafforzativo però di questa immagine evocativa così, così presente, così grande, quindi anche questo è un profumo che mi ha colpito moltissimo. Dunque ragazze, io ho finito qui con questo video, spero di avervi comunque tenuto compagnia, vi invito a guardare l'info box, eh, vi invito a controllare questo sito, a tenere d'occhio un pochino le cose, di vedere se volete provare qualcosa con, un, con il sample kit, è possibile comunque eh, fabbricarselo, comporlo a seconda dei vostri gusti, io come sempre vi ringrazio, ringrazio tantissimo Parfumedia per questa eh, fiducia che mi ha concesso, eh, come sempre vi ringrazio, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao!